En 2013, mientras el CD tuvo un descenso en sus ventas, las grandes placas de vinil registraron un repunte del 33.5% según la compañía Nielsen Soundscan. En un recorrido por tiendas de discos de la colonia Roma, Notimex pudo constatar el gusto de los melómanos por el acetato. ¿Pero qué es lo que hace el vinilo tanto o más atractivo que el formato digital? La calidad del MP3 podrá ser buena, pero, pero nada más tienes en tu dispositivo una portada y ya. Claro. El disco al final de la historia pues tienes la portada, lo puedes abrir, muchas veces traen pósters, las letras, traen, traen folletos, traen stickers. El vinil se ha convertido en un objeto de culto, es decir, uno disfruta ¿no? de tener el disco de la banda que más le gusta o del artista que más le gusta en formato de vinil para ver las fotos, sacar el disco, darle la vuelta, compartirlo con tus amigos. Entonces, todo este rito de abrir un disco y ponerlo y escucharlo eh, se está recuperando cada vez más. En la Ciudad de México existe una sola maquiladora de acetatos que produce en promedio 5.000 discos al año y cuyos servicios son solicitados sobre todo por músicos independientes. Los vinilos maquilados en la actualidad ofrecen además algunas novedades. Tú compras el disco y te incluye la descarga digital, ¿no? Entonces sí. tienes el álbum tal cual físico, esto que admiras que es el diseño, que el disco venga de color o splatter y aparte tiene incluida la descarga digital. Yo creo que también eso tiene que ver mucho que, que haya detonado de su regreso, ¿no? ¿Cuánta gente no pagaría lo, lo que fuera por tener un vinil de la primera serie del Nevermind de Nirvana uh -huh. o cualquier portada icónica, ¿no? Que era el niño nadando detrás de un billete. Este, que, eh, muchísima gente le encantaría tener ese vinilo original. En todos los establecimientos de discos de vinil se encuentran materiales no solo de rock de la vieja guardia, sino también de las bandas y los artistas contemporáneos. Así, cuando parecía que solo quedaría como pieza de museo, los expertos aseguran que el disco de vinil no solo sigue vigente, sino que además ha regresado con gran fuerza, tras haber sobrevivido al disco compacto y a las descargas digitales. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.